。今天我们终于又吃到了一家满分寿司店，这种店真的太难得了。吃这家店之前，我一直觉得那个黑色的寿司很怪。吃了之后，我真的很想感叹，这简直就是日本寿司界的一个新高度啊！它是东京新开的一家会员制的餐厅。又到吃寿司的日子，今天就来一起看一下秋天的第一个满分店铺是什么样的。这次我们又是在麻布食饭这个网红地啊。进店的时候还要输入自己的预约码，为什么吃饭要这么严格？很强，开饭之前大家还要一起上一课，主要是讲了他们的烹饪方式跟原材料。可能黑色的寿司大家都是第一次看，前菜都是一些很开胃的东西啊，就是想让你待会儿能够多吃一点。非常实在，这是鱼子荞麦面，酸酸咸咸，确实很爽口。虽然它只有一小口，然后是烤扇贝肉，用一片海苔夹起来的，它这个个头还真不小。海苔那个微微的咸味会把扇贝肉的甜味衬托的非常明显，特别的香脆。这种餐厅一般大家看到你吃好了之后，就会开始给你做下一个菜。这是我们今天的第一个寿司，金枪鱼赤身。它这个米其实本来是白色的，只不过涂了活性炭跟醋。你们都知道日本寿司的米其实是没有浓郁的香味的，因为就是怕米香盖过肉的鲜感。下一个菜，它这个是用米酒蒸出来的鲍鱼，下面那个酱特别的好吃。它是把鳗鱼干磨碎了之后，加了一点芝士进去。哇，神奇的鲜味，就是爆干的茶香加上芝士的味道，我感觉像在吃巧克力酱。又上了一份啊，然后这个是金枪。鱼里面最好吃的部位，秋头龙，你们就当是鱼里面的和牛好了。看到这个雪花了吧？这个就是金枪鱼才有的肥美。下面那个是海带末，刚好中和了脂肪的油腻感。哦，接着这个菜又很厉害，它还在炸的时候我就闻到味道了。松茸海鳗天妇罗，就是松茸中间夹着一块海鳗，裹上面粉之后丢到锅里炸出来的。被炸过的松茸味道特别的大，连鼻腔里都是蘑菇的味道。松茸三明治，你们看到师傅正在切的这个牡丹虾了没？配上虾卵之后刷了一层薄薄的酱油。其实虾卵本身没什么味道，但它让整个寿司有了颗粒感，吃起来更爽。我现在整个嘴巴里面都是这一只虾，喝口汤缓解一下。然后这个黑色的是关东煮里面的萝卜，黑色的成分是活性炭啊，上面铺了一些帝王蟹的蟹腿肉。它真的就是那种淡淡的咸甜口味，但是那个味道又会在你的嘴巴里面缠绵，很温柔的味道。其实我们下面还有很多很多菜，但这个真的是我第一次要分上下集才讲得完啊。那我们明天继续看完。上一次的满分寿司一时没把它讲完，因为这家店的大酱实在是太耿直了。但上一次其实我们只讲了一些无食包间的东西，今天是正儿八经的吃黑寿司。我发现我废话真的好多，在说完了那碗很美味的黑色关东煮之后，大酱就开始给你做下一个寿司了。看那个肉的话嘛，应该是欧托罗。你们看这个手法，看得我很爽。但好像又有很多人在问我欧托罗是什么东西，其实啊就是金枪鱼肚子上靠近脸的那块肉，因为太肥了，所以。就叫大鱼腩。会加一点烟熏的味道，我发现这种很肥的鱼肉就和那个黑米的醋酸很配。接着这个是金木雕寿司，这个鱼胶原蛋白特别丰富，所以你嚼的时候甚至有点像在嚼猪皮。那它的皮下脂肪还是很鲜美的，上面是加了一点柠檬皮的碎末，所以吃起来挺爽口。然后是这个，哇，我超喜欢这个烤北极贝，大家只是把它的边缘跟表面烤了一下，它里面的还是鲜嫩的那种。好有嚼劲，我发现贝类嚼起来都特别的解压。然后这个鱼是芝麻鲷鱼，其实就是那种没什么味儿的鲷鱼。很清淡的口感，但是里面加了很多的芥末，吃完整个人都很精神。大酱根本不会让你停下来的，就是涂了一层赵少酱的血渍。哎，鳗鱼的近亲，但是口感更弹。薄荷的味道，因为是草本里面提取出来的糖分，所以还有淡淡的草香。接着看样子是要卷起来了，它这个真的是卷了一大坨金枪鱼肉末，最后点缀一些酱油，这种手卷的饱腹感特别的强。海苔的咸甜味就很衬托金枪鱼的肥美。嗯、大家看，我们吃的很开心啊，还拿出了店里的极品海胆，这么大一坨，我手里拿着这个好像都不止一个海胆，而且它特别的香甜。卷完海胆，我们就该卷鱼子了。三文鱼鱼子的特点就是汁很多，每一颗都很饱满，反正就是会在你的嘴巴里噼里啪啦的，又是解压新方式。我们好像把大酱吃高兴了，大酱现在把它的各种存货都搬上来了。大家说这个菜没有那么硬，它是黄瓜加酒糟，它其实长得更像一个前菜，吃起来的味道很像那个木糖醇，大大泡泡糖的味道。然后是青花鱼寿司，腥味特别重的一种鱼，但有人也觉得那个味道很香。那比如。对了，梅子酱和它味道也很配。最后一个寿司是鳕鱼子寿司，这个东西真的很贵，但是你也不能说它味道有多好，它特别的咸，但是吃完之后嘴巴里会有种回甘。我们还是直接吃甜品吧，这个是一小杯米酒，还是很浓的那种，半口闷了。这个甜品我很喜欢，应该是某种红豆寒甜，吃进去之后是软糯的微甜，还是想夸一下这家店对甜的把控，精准又温柔。最后一个甜品是蛋卷，加了活性蛋之后就是黑色的，里面的油水还很丰富。最后的最后还给我们展示一下他们家引以为豪的这个黑色碳，虽然喝起来并没什么味道，但这一次的探店体验真的是非常的开心。这是他们家的会员名单，有没有看到几个熟悉？的明星，好了，阿基推荐指数十分，特满足。卡，家人们，我今天终于打开了新世界的大门，鸡肉做的寿喜烧可真的是太绝了。这个比牛肉寿喜稍微好吃太多了吧？为什么我没想到？哈喽，大家好，我是阿基。今天我们去了这家店可太难约了，他家的店长是出了名的谨慎，一有什么事就关店，距离上一次开店已经半年，所以并不是因为他们家高级所以难约，而是因为老板脾气不好所以难约。すみません。Hi, Liu. This. こんにちは。お願いします。他们这个房子外面看起来很小，但里面就跟无限城一样，没有菜单，因为他们家只有一道菜，这个就是我们的锅了
，还是盐烤的好吃啊。这一串是内脏合集，鸡心、鸡肝、鸡胗都给你串一块了。那也差不多，我们的寿喜烧也煮好了。吃之前还是要打个蛋，其实不打蛋也可以吃，只是就没那么鲜了。我反正喜欢全部加到蛋液里面泡一会儿。我靠，还是好吃的。再来一块豆腐，豆腐其实是最入味的。嗯。鸡肉寿喜烧吃起来就是特别的嫩滑，又没有和牛那么油腻，特别是裹上蛋液之后，鸡肉的鲜味就全给炸出来了。然后这个时候你再来一碗白米饭，用两片鸡肉包着米饭吃。嗯，我真的好久没有这种感觉了，就是爽到了我的胸腔里。而且鸡肉你很难吃腻，而且就算你吃腻了，再来一口甜葱，瞬间满血复活，然后又可以嗦魔芋丝了。今天真的太香了，你懂。锅里的鸡肝也是一种宝藏，你还可以配上鸡腿肉一块吃，双倍的快乐呀！吃完这些就可以下午的另外一盘鸡肉丸子了，又是满满的一盘。这次我们还多加了一点豆腐，它那个豆腐因为是先被烤过一次，所以吃起来的时候皮还是有点脆的。鸡肉丸子里面还加了一点鸡皮肉末，吃起来会比较油香。还有一个感悟就是，我觉得寿喜烧是介于甜品跟日料中间那个东西。把这些全部吃完之后，阿姨会拿着饭就着那个汤汁，最后再给你包一碗饭，那个饭是真的有点腻，这一碗下去你怎么都得饱了。吃完之后还是想感叹，寿喜烧真的太适合干燥的冬天了，尤其是最近温度骤降，还是要注意护肤呀。正好我们今天来敷个面膜，最近我又用回了 P D C 9破面膜，它真的火了好几年了，补水提亮还是要它，一次挤这么多就可以了，剩下的还可以涂手上，洗了之后肉眼可见的肤色至少提亮了一个度吧，脸一下就不干了，很软很嫩还很滑，这个冬天就靠它了。阿基推荐指数八点五分，卡是什么样的餐厅让我吃出了如此前所未有的装逼的感觉哈喽， l l 大家好，我是阿基，今天是姐妹过生，我就在想要去吃什么样的餐厅才合适，总之买好了生菜我就开始找店了，然后我就在网上找到了这家店。看图片好像还不错，我们就愉快的决定了。又到了装逼的日子，不过到了这我才发现，并没有那么简单，好浮夸呀！ Yeah, 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 yeah. 哎，等会同步大气了吗？然后因为我先到了嘛，我就进去参观了一下，这什么呀？这这是皇宫吗？这是？然后我问了一下服务员才知道，这一片地其实是某个伯爵的家，他只是允许我们在里面吃饭而已。我跟刚刚当时还是选的是室外的位置，就是现在突然跳出来一对新人开始结婚，我都不会觉得奇怪。这是我吃到现在最装逼的一个餐厅，一样的不能点菜，只能点酒。第一盘前菜是四个小菜，其实说实话分量还挺足的。第一个是乌贼虾肉沙拉，我就喜欢这种肉多菜少的沙拉，虽然健康，那并不是。原来伯爵每天都吃这么清淡呀、啊。然后一碗白色的浓汤，我也不知道这个是什么。它是奶油汤，这个黄色其实今天前菜里最好吃的，它是一坨厚蛋烧，但它里面夹了土豆和甜椒。哇，真的是嗨椒哎！表面上是一层烤的黄瓜，就先是上面的香甜，再是下面绵密的鸡蛋跟土豆，不愧是贵妇吃的东西啊！正好今天给刚刚买了生日礼物，也是个贵妇品牌。听他说，哎，你也知道生日礼物啥的？因为之前看他经常卡粉，所以特意选了这个双重抗氧化。这次全系列都加入了日本很名贵的小食玩蚕丝，推开之后粉质也特别细腻，即使上妆很久也不容易卡粉，毕竟是加纳宝旗下的高端贵妇品牌。好了，说回下一个菜，这是一个芝士烤面包条。芝士的微甜带了一点蘑菇的香味，瞬间把我胃吃开了。但就算是这样，我也不会吃那个法棍的。这个法棍干吃比我牙齿还硬。然后是这一盘龙虾烩饭，虽然并没什么虾肉，就是用虾头熬出来的那个汁做的烩饭，里面还加了些熏肉，感觉吃了很多虾，但又没吃。最后的主菜是一盘青椒，那、哦、旁边还送了一个牛排，差点没看到。就是日本的法餐有个很执着的点，他们非常喜欢黑毛和牛，因为这个东西只有日本有。但实际上这个东西非常的油，第一口吃进去你会觉得巨香，然后吃第二口的时候你已经去厕所了。这就是日本和牛的威力。但青椒就不一样了，那怎么弄都很好吃。然后法餐还有个特点，就是最后。的甜品会非常非常的多，一般是三到五个品，而且都很好吃。如果说怀石料理是让茶变得更好吃的料理，那法餐就是让甜品变得更好吃的料理。吃完之后正好我也想去买一点护肤，还碰到了这件推荐粉霜的柜姐，她说 C F 1 1和 C F 1 2是很多中国顾客会买的。原来森赛丝光一彩系列的洗面霜和碳酸水也是明星产品。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。